ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் தான் உங்கள் ஷெப் தீனா வெல்கம் பேக் டு ஜாயட்டி வழங்கும் அடுப்பாங்கரை இன்றைக்கி வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு சிக்கன் வச்சு ஒரு டிஷ் பண்ண போகிறோம் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி அது என்ன கேட்டிங்கன்னா கறி குழம்பு வீட்டில் எல்லோரும் வீட்டில் பண்ணுவீங்க கோழி கறி குழம்பு அந்த கோழி கறி குழம்பு இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு ஸ்பைஸ்லாம் போட்டு எப்படி ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்டைல் எப்படி பண்ண போகிறோம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம கிட்டே இருக்க அந்த ஒரு பவுடர் மசாலா பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த பவுடர் மசாலா இந்த ப்ரிப்ரேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இங்கே ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்பாட்டில் பண்ணுறது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட் ரைஸ்னு எங்கிட்ட ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஸோ அதனால் நான் ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதோட ரெசிபி எப்படி பண்ணுறேன் நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து அந்த பவுடர் மசாலா என்னன்னு காமிச்சிடலாம் இதாங்க இந்த பவுடர் மசாலா அதாவது இந்த வறுத்த பொழி மசாலா சொல்லுவாங்க ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் இது இந்த ப்ரிப்ரேஷன் கம்பல்சரி வந்து இந்த பவுடர் மசாலா வச்சு தான் பண்ண முடியும் அதாவது எதுக்காக வந்து நான் ரொம்ப டைம் எடுக்க சொல்லுன்னா இந்த தேங்காய் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த தேங்காய் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக வறுத்து அதை ஆற விட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக பவுடர் பண்ணும்போது டைம் எடுக்கும் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் அதோட ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக நம்ம ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணும்போது சைட் பை சைட் பையாக நம்ம வந்து எப்படி பண்ணுறது சொல்கிறேன் இப்போது இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்ன பார்த்தலாமா கோழி கறி குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் வருத்த பொடி உருளைக்கிழங்கு தயிர் சிக்கன் வெங்காயம் தக்காளி மிளகாய் பவுடர் மஞ்சத்தூள் தனியா பவுடர் உப்பு தேங்காய் பால் சோம்பு காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பிலை ரீஃபைண்ட் ஆயில் கொத்தமல்லி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கோழி கறிகளுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம எல்லாம் பார்த்தாச்சு இப்போ என்ன பண்ண போனோம் ஒரு பேசிக்காக நம்ம வீட்டில் என்ன பண்ணுவோம் தாலிப்பு வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக சோம்பு வெங்காயம் தக்காளி இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் போட்டு தான் நம்ம ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால அதே மாதிரி இந்த ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பேன் வைக்கிறேன் இந்த பேனில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் ஆட் பண்ணுறோம் சில பேர் வந்து இந்த கேரளா ஸ்டைலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கறி குழம்பு பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த கேரளாவில் வந்து நீங்கள் என்ன தேங்காய் ஆட் பண்ணுவாங்க நம்ம வீட்டில் வந்து சில பேர் நல்ல எண்ணெய் அப்படின்னா ரீஃபண்ட் ஆட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு எப்படி பிடிச்சிருக்கோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் என்னோட ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன என்னோட ப்ரிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல எண்ணெய் தான் நல்லா இருக்கும் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் வீட் நல்ல எண்ணெய் தான் இந்த சிக்கன் ப்ரிப்பேஷன் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ரீஃபண்ட் ஆயில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம கிட்டே இருக்க இந்த எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் கம்பல்சரி நம்ம என்ன பண்ணால் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ரேஷியோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சில ப்ரிப்ரேஷன் வந்து அந்த இஞ்சி பூண்டோட ரேஷியோ வந்து மாறும் ஸோ அதனால் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் இஞ்சி பூண்டு ரேஷியோ அப்படின்னா பூண்டு அதுக்கப்புறம் இஞ்சி இந்த ரெண்டுமே ஒரே அளவாக இருக்கணும் கம்பல்சரி அதிகமாக கார்லிக் அதிகமாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா அந்த ஸ்பைஸ் லெவலாக அதிகரிக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம எப்போவுமே வந்து இந்த ப்ரிப்ரேஷனுக்கு இஞ்சி பூண்டு அளவு கரெக்டாக இருக்கணும் ஸோ அதனால தான் இஞ்சி பூண்டு கரெக்டான ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இதுக்கப்புறம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா தாலிப்பு வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக சோம்பு ஆட் பண்ண போகிறேன் சில பேர் கறி குழம்புக்கு வந்து வீட்டில் காஞ்ச மிளகாய் போட மாட்டாங்க ஆனால் இந்த ப்ரிப்ரேஷனுக்கு வந்து நான் காஞ்ச மிளகாய் போடுறேன் ஏன் கேட்டீங்கன்னா நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த பவுடர் மசாலா இருக்குல்ல இந்த பவுடர் மசாலா நான் ஆல்ரெடி காஞ்ச மிளகாய் கொஞ்சம் தேங்காய் கொஞ்சம் மிளகெல்லாம் போட்டு அரைச்சி வறுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் ஸோ கொஞ்சம் லைட்டாக சோம்பு ஆட் பண்ணுறோம் சோம்பு போட்ட பிறகு ஒரு நாலு காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பில இதில் ஆட் பண்ணுறோம் சோம்பு கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த பொறிஞ்சு வர டைமில் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து இந்த காஞ்ச மிளகாய் இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா கருவேப்பில போடாச்சு கருவேப்பில போட்ட பிறகு அந்த காஞ்ச மிளகாய் போட்டிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வெங்காயம் இந்த வெங்காய தக்காளி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக போடுங்க ஏன்னா அதிகமாக போட வேண்டாம் வெங்காய தக்காளி அதிகமாக போட்டால் என்ன கூட்டினா உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ரிப்ரேஷன் வந்து உங்களுக்கு சம்டைம் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த தொக்கு கான்செப்ட் அந்த வெங்காயம் தக்காளி அதிகமானவே அந்த கறி குழம்புடைய டேஸ்ட் போயிடும் ஸோ அதனால் எப்பவுமே வந்து வெங்காய தக்காளி அதிகமாக போடாமல் கரெக்டாக போடுங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதாவது நீங்கள் வந்து டென் பர்சன்ட் வந்து இந்த வெங்காயம் தக்காளி அளவு வச்சுக்கணும் ஆனால் ஃபிஃப்டின் பர்சன்ட் அளவுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணணும் இப்போ வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா இந்த வெங்காயம் போட்ட பிறகு நம்ம கிட்டே இருக்க
ஸோ அதனால தான் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சொல்கிறேன் இதுக்கப்புறம் நம்மக்கிட்ட இருக்க தக்காளி கொஞ்சமாக தக்காளி ஆட் பண்ணுறேன் அதாவது நான் போட்டிருக்க தக்காளி வந்து ஒரு ஒரு தக்காளி அளவு தான் வெங்காயம் வந்து ஒன்றரை மடங்கு போட்டிருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதுக்கு சொன்ன மாதிரி அதிகமாக ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா சாத்தே பண்ணி முடிச்ச பேர் கொஞ்சம் லைட்டாக சால்ட்டு அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் போட்டு நம்ம லைட்டாக வதக்குவோம் கொஞ்சமாக வந்து உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் லைட்டாக மஞ்சத்தூள் இதுக்கு பிறகு இந்த உருளைக்கிழங்கு வச்சுருக்கேன் இந்த உருளைக்கிழங்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உருளைக்கிழங்கில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா வாஷ் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த தோலை வந்து நல்லா ஃபீல் பண்ணாமல் அப்படியே நேராக வந்து கட் பண்ணுறேன் கட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஒன் பை ஃபோர் இல்லை ஒன் பை சிக்ஸ் ரொம்ப பெரிய உருளைக்கிழங்காக இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து ஒன் பை சிக்ஸாக கட் பண்ணலாம் கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்ததுன்னா ஒன் பை ஃபோராக கட் பண்ணி நம்ம டேரெக்டாக இதில் ஆட் பண்ணுறோம் நம்ம என்ன பண்ணால் இந்த உருளைக்கிழங்கு இதில் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ண பிறகு கொஞ்சம் தண்ணியாக ஆட் பண்ணுறேன் ஏன் கேட்டிங்கன்னா அந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து அந்த உப்பு வந்து கொஞ்சம் சேரும்போது உங்களுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா எப்போவுமே வந்து உருளைக்கிழங்கு நிறைய பேர் வீட்டில் வேக வச்ச பிறகும் வந்து அந்த மசாலா போடும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த சால்ட் ஆட் பண்ணி திருப்பி குக் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால தான் நான் இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்பைஸ் லெவலில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக அந்த உப்பு சீசனிங் எல்லாமே கிடைக்கும் இதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி மிளகாய் போட வந்து அரை ஸ்பூன் அளவு இதில் ஆட் பண்ணுறேன் தனியாக போட ஒரு ஸ்பூன் அளவு ஆக்சுவலாக இந்த கறி குழம்பு வந்து காரம் வந்து அதிகமாக இருக்காது ஸோ அதனால் வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு வந்து அதனால் வந்து பச்சை மிளகாய் உங்களுக்கு வேணும்னா ஆட் பண்ணலாம் அப்படி ரொம்ப காரம் அதிகமாக வேணும்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பவுட்ரு மசாலா அவாய்ட் பண்ணணும் ஏன் கேட்டிங்கன்னா அந்த டேஸ்ட் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் அண்ட் டெக்ஸ்டர் எல்லாமே மாறிடும் ஸோ அதனால தான் எப்பவுமே வந்து எப்பவுமே பவுட்ரு மசாலா அதிகமாக போட மாட்டாங்க இப்போ அந்த வெங்காயம் தக்காளி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்மகிட்ட இருக்க இந்த சிக்கன் இந்த சிக்கன் வந்து சும்மா லைட்டாக ஸ்லைஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்லைஸ் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா பெரிய பீஸாக போடுறேன் வீட்டில் நம்ம வந்து சின்ன சின்ன பீசஸ் போடுவோம் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த சின்ன சின்ன பீசஸ் போடும்போது அழகாக அந்த மசாலா வந்து இறங்கிடும் ஸோ கொஞ்சம் பெரிய பீஸாக போடும்போது அந்த சிக்கனில் வந்து அந்த சீசனிங் ப்ராப்பராக இறங்கணும் அதனால தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இதில் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்லைஸ் பண்ணி போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா தண்ணி ஆட் பண்ணி முடிச்ச பிறகு இந்த சிக்கன் கொஞ்சம் லைட்டாக வெந்து வர டைமில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பவுட்ரு மசாலா இதில் ஆட் பண்ணுறது ஸோ அந்த பவுட்ரு மசாலா ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து அது இன்னும் கொஞ்சம் அந்த அந்த ஸ்பைஸ் லெவலில் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் லைட்டாக கருவேப்பில் கொத்தமல்லி ஓகே இப்போ இந்த சிக்கன் நல்லா வெந்து வர டைமில் நம்ம வந்து தேங்காய் பால் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு பிறகு வந்து இந்த பவுட்ரு மசாலா இப்போது நான் சொன்ன பார்த்திங்களா இந்த பவுட்ரு மசாலா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த கறிக்கொழம்பு சொல்லியிருக்கேன் அதாவது இந்த தேங்காய் வந்து எப்படி இந்த கொப்பர தேங்காய் இருக்குல்ல கொப்பர தேங்காய் வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் கொப்பர தேங்காய் எடுத்துங்க அதுக்கப்புறம் பெரிய டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு தனியாக முழு தனியாக அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் ஸ்பூன் வந்து சோம்பு ஆட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் மிளகு வந்து ஒரு பெரிய ஸ்பூன் அளவு ஸோ அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் நல்லா வறுத்துருங்க வறுத்து முடித்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கொஞ்சம் ஆற விடுங்க ஆற விட்ட பிறகு நம்ம மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுடர் அரைச்சிருங்க நல்லா ஆறுன பேருக்கு பண்ணுங்கள் அப்போ நல்லாயிருக்கும் இந்த பவுடர் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து அதிகமாகிடுச்சு திருப்பி நீங்கள் ரீயூஸ் பண்ணணும் இந்த ப்ரிப்ரேஷனுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பூன் தான் போட போகிறோம் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா அந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணால் ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பா எடுத்துக்கங்க வீட்டில் அந்த பிளாஸ்டிக் டப்பா நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேப்பரை வச்சு தொடச்சிருங்க தொடச்சு முடித்த பிறகு இந்த பவுடர் மசாலில் ஒரு ஒரு ட்ராப் வந்து தேங்காய் ஆட் பண்ணணும் தேங்காய் ஆட் பண்ண பிறகு கையில் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா அதோடய ஃப்ளேவர்ஸ் அப்படியே இருக்கும் ஒரு ஒன் வீக் இல்லை டென் டேஸ்க்குள்ள வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் தேங்காய் நான் போகிறதுக்கு வந்து அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் வந்து கரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த போகாமல் இருக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் தேங்காய் நான் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ தேங்காய் நான் போட்ட பேருக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டப்பில் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த
வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற அந்த மிளகாத்தூள் தனியாக தூள் சில்லி பொருள்லாம் போட்டிருக்கோம்ல ஸோ இந்த மிளகாத்தூள் தனியாக தூள் அந்த தேங்காய் பழம் சேர்த்து குக் பண்ணுவோம் அந்த ஸ்பைஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு பிறகு தான் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த உருளைக்கிழங்கு பதில் வந்து நான் வந்து வேறு என்ன மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போடலாம் நினச்சிங்கன்னா இந்த முருங்காய் போடலாம் அவரக்காய் அவரக்காய் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஊர் சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கிராமத்தில் அதாவது திருவண்ணாமலை சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அவரக்காய் ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டு நீங்கள் குக் பண்ணலாம் அதுக்கு பிறகு கத்திரிக்காய் போடலாம் வந்து கத்திரிக்காய்லாம் இதுக்கு நல்லா சூட்டபுளாக வராது அவரக்காய் போடலாம் உருளைக்கிழங்கு போடலாம் உருளைக்கிழங்கு அப்படின்னா முருங்காய் இந்த அவரக்காய் போடும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த கிரேவியை வந்து என்ன பண்ணுவோம் திக் கிரேவி ஆகிடுவாங்க ஏன்னா அவரக்காய்க்கு எப்பவுமே வந்து கொஞ்சம் காரம் லெவல் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும் அதே டைமில் அந்த தேங்காய் பேஸ்ட் சிக்கனோட குக் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அவரக்காய் போடும்போது மட்டும் அப்படி லைட்டாக திக் பண்ணும் இந்த முருங்காய் இல்லை இந்த உருளைக்கிழங்கு போடும்போது கொஞ்சம் செமி கிரேவி இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் இப்போ இதில் வந்து வெறும் உருளைக்கிழங்கு போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த சிக்கன் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி நினைக்கிறேன் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துலாமா சூப்பர் இப்போ இந்த ரெடியான ப்ரிப்ரேஷனை நம்ம என்ன பண்ணுனா என்கிட்ட இருக்க அந்த ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பவுடர் மசாலா இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த சிக்கன் வேகணும் அதுக்கு பிறகு நம்ம வந்து இதை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் இந்த பவுடர் மசாலா நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா குக் பண்ணி பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் நம்ம வீட்டில் ரெகுலராக பண்ணுற அந்த கறி குழம்போட இந்த ப்ரிப்ரேஷன் நீங்கள் பண்ணும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும் இப்போ இந்த கோழி கறிக்கிழம ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான கோழி கறிக்கிழம அந்த உருளைக்கிழங்கு அந்த சிக்கன் அதுக்கப்புறம் அந்த நம்ம வறுத்து போட்டிருக்க அந்த பொடி மசாலா பார்க்கும்போது அந்த ஃப்ளேவர் சூப்பராக கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது இதே மாதிரி சுவை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் சொல்கிறேன் ஏன்னா நம்ம எப்பவுமே கறிக்கிழம போகணும்போது தேங்காய் அரைச்சி மட்டும் ஊற்றுவாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சோம்பு போடுறோம் இல்லைனா வேறு கரம் மசாலா போடுவாங்க ஆனால் வீட்டில் கரம் மசாலா பவுடர் யூஸ் பண்ணுறது பல இந்த மாதிரி பவுடர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதோட ஃபீட்பேக் கொடுங்க இதே மாதிரி அடுத்த வாரம் உங்களுக்காக ஒரு சுவையான ஒரு சூப்பரான டிஷ்ஷோ சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்கள் இடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் செப்தினா சி யூ பாய் டேக்கேர்